okay so we have discussed the two different types of constructions that are included in the syllabus of class 10th let's move to the third type of construction so the construction 3 the third category of construction that we have to study is to draw or to construct a similar or to draw or construct a triangle similar to a given triangle similar to a given triangle and the most important thing with the given scale factor now first let us understand what this term scale factor means the term scale factor means the proportionality of the triangle that we are going to draw what is the proportionality between the sides of the given triangle and the sides of the triangle that we have to construct so if i say for example scale factor is equals to 3 by 5 okay scale factor if it means is equals to 3 by 5 then it will indicate that the ratio of sides of given triangle and the triangle to be constructed the ratio of sides of given triangle and the triangle to be constructed should be in the ratio of 5 is to 3 okay it means agar given triangle ka side 5 centimeter hai to jo triangle hume construct karna hai jo similar triangle hume banana hai uski side 3 centimeter hona chahiye agar given triangle ki side 10 centimeter hai तो जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसका साइड 6 सेंटीमीटर होना चाहिए दैट इज द रेशियो शुड बी 5 इज टू 3 दिस इज व्हाट डज दिस मीन ओके सो दिस टर्म इज नोन एज स्केलिंग फैक्टर और द स्केल फैक्टर ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल विद एन एग्जांपल नाउ यू कैन सी स्केल फैक्टर 3 by 5 हुआ इसका मतलब जो ट्रायंगल हमें बनाना है दैट इज अ ट्रायंगल दैट इज अ सिमिलर ट्रायंगल स्मॉलर देन द गिवन ट्रायंगल सो आई मीन टू से दैट इफ दिस स्केल फैक्टर ओके इफ दिस स्केल फैक्टर इन दिस स्केल फैक्टर और आई शुड से दिस इज व्हाट दिस इज अ न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर तो मैं कहता हूं कि अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर ओके देन द ट्रायंगल to be constructed then the triangle to be constructed should be smaller than given triangle okay iska matlab jo triangle hame banana hai wah triangle given triangle se chota hona chahiye second thing agar numerator डिनोमिनेटर से बड़ा है स्केल फैक्टर क्या होगा स्केल फैक्टर एक फ्रैक्शन होगा इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल हमें बनाना है वह गिवन ट्रायंगल से छोटा होना चाहिए लेकिन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है इट मींस द ट्रायंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड triangle to be constructed should be larger than given triangle okay the triangle that we have to construct should be larger than the given triangle if the numerator is greater than denominator you can see 3 by 5 likha to 3 jo hai wo numerator वह 5 से छोटा है इसका मतलब हमें जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है वह ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल से छोटा होना चाहिए इन सिमिलर मैनर इफ आई से लेट स्केलिंग फैक्टर इज 5 बाय 3 
अगर स्केलिंग फैक्टर लेटर से फाइव बाय थ्री होता है तो वट यू कैन सी द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर ओके द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इसका मतलब जो ट्राइंगल हमें बनाना है दैट शुड बी ग्रेटर देन द गिवन ट्राइंगल ओके सो वी विल स्टडी बोथ द केसेस सेपरेटली सो द फर्स्ट केस केस वन वेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हम एक ऐसा स्केलिंग फैक्टर लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर सो इट मीन्स लेट अस से दैट स्केलिंग फैक्टर और स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव ओके लेट अस से द स्केल फैक्टर इज थ्री बाय फाइव अवर टास्क हेयर इज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन फाइव ओके सच दैट स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन फाइव सो वी विल नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस पर्टिक्युलर ट्राइंगल एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल सो हेयर वी विल राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लीज बी केयरफुली ड्रॉ ऑल द ट्राइंगल्स एंड ऑल द मेजरमेंट दैट यू आर टेकिंग टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ओके इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अदरवाइज योर कंस्ट्रक्शन मे लुक रॉन्ग ओके जनरली ऐसा होता है हमने एक लाइन गलत बना दी पूरा कंस्ट्रक्शन गलत हो जाता है सो so, इसीलिए बहुत केयरफुली करिए डेफिनेटली यू विल स्कोर इन द कंस्ट्रक्शन चैप्टर इन एग्जाम एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से जरूर आएगा और आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं इट विल नॉट बी गोइंग टू डिफिकल्ट ओके क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है बड़ी आसानी से सॉल्व होता है बस कंडीशन क्या है यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट सो लेट सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सो हमारा टास्क क्या है एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी सो फॉर दैट लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ रैंडम ट्राइंगल ए बी सी You can see I am drawing a random triangle. I am assuming that this triangle is triangle ABC. So now you can see I have drawn a random triangle and I am naming it as A, B and C. A, B, C is a triangle. Okay, मैंने एक generally एक triangle बना लिया. Okay, अपने accordingly. But in exam you will find a given definition of a triangle and you also need to recall the method by which you have drawn triangles in your class ninth. Okay, we will understand that type of questions as well. So first, this is our triangle. Now my task is to draw a triangle similar to this triangle with a scale factor of थ्री by फाइव It means the triangle I need to draw should be smaller than the given triangle. Now what should be the steps of construction? The first step will be 
draw a ray ax okay making an acute angle with ab okay kya karenge hum we will draw a ray ax which makes an acute angle with ab why ab it's because i am taking this ab as the base of the triangle main maan leta hu ki ye ab is triangle ka base represent karta hai so i will draw a ray which is making an acute angle with this ab so let us say this is the ray ax this is the ray ax that i have drawn okay after drawing ax the second task will be to locate five points on ax okay locate five points on ax let us say that is a1 a2 a3 a4 and a5 such that such that a a1 is equals to a1 a2 is equals to a2 a3 is equals to a3 a4 is equals to a4 a5 okay what is the second step second step is to locate five points okay now you might wonder why i am using this as five points it's because mujhe utne points locate karne hain okay the number of points mujhe locate karne hain that should be the number which is greater of this fraction is fraction mein kya dikh raha hai it is 3 upon 5 to jo larger number hoga utne number of points i will i will locate ओके ध्यान से समझ लीजिए थ्री बाय फाइव स्केल फैक्टर है तो स्केल फैक्टर में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू बड़ी होगी ओके दैट वैल्यू दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स आई विल मार्क फॉर एग्जांपल लेट अस से स्केल फैक्टर है वन अपॉन सेवन सो हाउ मेनी पॉइंट्स आई विल लोकेट आई विल लोकेट सेवन पॉइंट अगर स्केल फैक्टर है फोर अपॉन नाइन देन आई विल लोकेट नाइन पॉइंट ओके वेर एवर द स्केल फैक्टर इन द स्केल फैक्टर Which ever the numerator or denominator is greater, that number of points I will locate. So, हमारे पास अभी condition क्या है? Three by five is the scale factor. So, मैं five points इस a x पर locate करूँगा, such that all the points are equidistant. और हमने ये method सीखा था कि equidistant points को locate कैसे किया जाता है. Take some given ratio, uh, take some given radius. Let us say this is the radius. Randomly आप कुछ भी radius ले लीजिए and using that radius locate. और मार्क फाइव डिफरेंट आर्क सो लेट सी हाउ टू मार्क द आर्क सबसे पहले हम हमारे कंपास का जो नेडल है उसे ए पॉइंट पर पुट करेंगे एंड बाय पुटिंग दिस ऑन ए पॉइंट आई विल मार्क एन आर्क लाइक दिस तो ये मेरा पहला आर्क हो गया देन अगेन मैं इस कंपास का जो नेडल है उसे इस आर्क के ऊपर पुट करूंगा ओके okay? जहां पर हमने आर्क को मार्क किया एग्जैक्टली exactly वहीं पर रख के एक और आर्क इस तरह से मार्क करूंगा लाइक दिस ओके तो ये वन ये सेकेंड एंड देन जहां पर सेकेंड आर्क हमारी मार्क हुई है वहां पर हम रख के एक और आर्क मार्क करेंगे लाइक like दिस दिस विल बी अवर थर्ड आर्क then using the same radius i will mark one more arc using this point okay jahan par hamari nayi arc mark hui hai exactly wahi par hum hamare compass ka needle rakhenge and we will mark an arc like this like this okay now how many arcs i have 1 2 3 and 4 char hi hui lekin hame five points locate karne hain तो हम एक और आर्क इसी तरह से यहां पर पुट करके कंपास को यहां पर पुट करके आई विल मार्क 
वन मोर आर्क लाइक दिस सो इन दिस मैनर आई विल मार्क फाइव डिफरेंट आर्क यूजिंग अ पर्टिक्युलर रेडियस यूजिंग अ पर्टिक्युलर लेंथ ऑफ दिस आर्क सो लेटस नेम दिस पॉइंट एज ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव i will name these five points as a1 a2 a3 a4 and a5 now the next task will be dhyan se samajhiyega the third the third point will be join join this a5 that is the last point that we have marked with this b point okay what is the next task is join b5 sorry b and a5 and draw a line parallel to b a5 from a3 so try to understand kya karna hai hame hame a5 aur b ko join karna hai देन बी ए फाइव जो एक लाइन बनेगी उस लाइन के पैरल एक लाइन ड्रॉ करनी है कहां से वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट ये क्या है थ्री सो आई विल मार्क आई विल ड्रॉ अ पैरल लाइन फ्रॉम दिस ए थ्री ओके जो भी न्यूमिनेटर है उस पॉइंट से हमें एक लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है लेट सी हाउ टू डू दिस सबसे पहले हम ए फाइव और बी को ज्वाइन करते हैं दिस इज ए फाइव दिस इज बी so like this maine a5 aur b ko join kiya now now i will draw a line parallel to this ab5 from this a3 a3 se kyon kar rahe hain it's because jo denominator tha utne number of points humne mark kar diye five points and i can see numerator kitna hai 3 scale factor 3 upon 5 so i will use the value i will use the numerator or denominator whichever is less okay and from that point i will draw a line parallel to this line agar mera ratio 1 upon 7 hota fraction 1 upon 7 hota to main seven points mark karke a1 se line draw karta agar mera ratio 4 by 9 hota to main nine points mark karke four se a4 se line draw karta okay agar mera ratio m upon n hota then i would have marked n points if n is greater and i will draw a line parallel from am point to yahan par ratio kya hai 3 by 5 to 5 points humne mark kar diye aur a3 se aapko ek line parallel draw karna hai to parallel line kaise draw karte hain humne method sikha hai parallel line draw karne ka okay take some random radius aur is a5 ko center lete hue draw an arc draw an arc like this this arc should touch this arc should intersect a5b as well as a a5 okay or ax to so, ax or a5b ko jahan par ye arc cut kar rahi hai let us say this point is e and this point is f okay main in dono points ko e aur f assume kar leta hu now using the same radius jitna radius humne is arc ke liye liya hai exactly utna hi radius hum लेकर ए फाइव पर ए फाइव को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं Like this, कुछ इस तरह की एक आर्क ड्रॉ करते हैं फिर क्या करते हैं देन वी विल मेजर दिस ई एफ हम इस ई एफ का मेजरमेंट लेते हैं 
ओके यू कैन सी दिस इज बेसिकली ई एफ लगभग इतना है ई एफ दिस इज ई एफ यस दिस इज द ई एफ नाउ यूजिंग दिस ई एफ आई विल पुट द पॉइंट आई विल पुट द नीडल एट द प्रीवियसली मार्क्ड आर्क फॉर एग्जाम्पल ये ए थ्री को सेंटर लेके ये आर्क हमने बनाया जहां पर ये आर्क ए एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है लेटर से दिस पॉइंट इज डी तो हम डी पॉइंट से एक डी पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क बनाएंगे जो कि इस आर्क को कट कर रही है लेटर से कहीं रैंडम पॉइंट पे लाइक like दिस और हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा जी ओके दिस इज अवर जी पॉइंट नाउ वॉट आई विल डू आई विल I will draw a line from this A3 and this G point. तो हम A3 थ्री और जी पॉइंट को यूज करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस एंड यू विल फाइंड की लाइन दिस लाइन ए थ्री जी दिस लाइन इज अ लाइन पैरल टू बी ए फाइव एंड लेटर से दिस लाइन इंटरसेक्ट द लाइन ए बी हम मानते हैं कि जो लाइन हमने बनाया है ये लाइन ए बी को इंटरसेक्ट करता है सम एम पॉइंट पे ओके सम एम पॉइंट पे ये लाइन इसे इंटरसेक्ट करता है नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी फोर्थ पॉइंट द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी ड्रॉ अ लाइन पैरल to bc from m okay next point is draw a line parallel to bc is bc ke parallel is bc ke parallel ek line draw kijiye from point m m point kahan se aaya a3 g ko extend karke okay a3 m kya line hai a3 m ek line hai which is parallel to b a5 तो बी ए फाइव के पैरल हमने एक लाइन बनाई इस ए थ्री से जो कि इस ए बी को इंटरसेक्ट करती है एम पॉइंट पे नाउ फ्रॉम दिस एम पॉइंट आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरल टू बी सी हाउ टू ड्रॉ द पैरल लाइन अगेन आई विल यूज द सेम मेथड मैं बिल्कुल वही मेथड फिर से यूज करूंगा टेक सम रैंडम रेडियस कुछ एक रैंडम रेडियस ले लेते हैं लेटर से दिस इज द रेडियस इस रेडियस की एक आर्क हम बी पॉइंट पर रख के like this is b point par is b point ko center lete hue hum ek arc draw karenge okay like this ek arc humne banaya now using the same radius hum m point se bhi ek arc draw karenge लाइक like दिस नाउ जहां पर ये B पॉइंट को सेंटर लेके जो हमने आर्क बनाई है लेटर से ये इस ए बी और बी सी को इंटरसेक्ट करती है सम एल एंड एन पॉइंट पे ओके एल और एन पॉइंट पे लेटर से ये इंटरसेक्ट करती है नाउ वॉट विल बी द नेक्स्ट टास्क आई विल मेजर दिस एल एन मैं इस एल एन को मेजर करूंगा लेट सी ये एल एन का लेंथ कितना है You can see, like this you can measure, and you will find this is the length of एल एन ओके दिस इज द लेंथ ऑफ एल एन इज इट थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं इसे एंड यस दिस इज द लेंथ ऑफ एल एन ओके यू कैन यूज यूर कंपास टू मेजर द लेंथ ऑफ एल एन और द मेजर ऑफ आर्क एल एन नाउ यूजिंग दिस As the radius, put the compass here. Okay, let us say जहाँ पर ये m से arc बनाई गई थी. This is intersecting at z point. So I will draw an arc using this z as the center, like this, and I will mark an arc like this. This is the arc. कुछ इस तरह से एक arc में बनाऊँगा और हम कहते हैं इस arc को हम let us say y. पॉइंट का नाम दे देते हैं एंड देन वी विल जॉइन एम 
एंड देन वी विल ज्वाइन दिस एम एंड वाई तो हम इस एम और वाई को ज्वाइन करते हैं लाइक दिस एम और वाई को हमने ज्वाइन करा एंड लेट अस से कि ये ए सी लाइन को इंटरसेक्ट करता है एट सम पॉइंट पी एट सम पॉइंट पी यू विल फाइंड दैट ट्राइंगल ए पी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी यू विल फाइंड कि ये जो ट्राइंगल ए पी एम है दिस ए P and M. This triangle is similar to triangle ए सी बी आपको ऐसा क्लियरली दिखाई दे सकता है यहां पर अब ऐसा क्यों हो रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऐसा इसीलिए हो रहा है इट्स बिकॉज यू कैन सी दिस ए एम ओके दिस ए एम हमने अभी लाइन सेगमेंट को डिविजन करना सीखा था तो यू कैन सी दिस इज एक्स दिस इज एक्स दिस इज एक्स दिस इज ऑल्सो एक्स दिस इज ऑल्सो एक्स so you will see that am upon mb am upon mb is equals to 3x upon 2x main likhta hu am upon mb is equals to 3x upon 2x okay am upon mb 3x upon 2x hoga hum iska reciprocal karte hain reciprocal will be mb upon am is equals to 2x upon 3x and then एड वन टू बोथ साइड हम दोनों तरफ वन एड करते हैं अगर हम दोनों तरफ वन एड करेंगे आई विल गेट एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स ओके इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स ना वॉट इज एम बी प्लस ए एम दिस इज एम दिस इज एम बी यू विल फाइंड इट इज ए बी तो ए बी अपॉन ए एम हो जाएगा 5x एक्स अपॉन थ्री जहां पर हम x और x को कैंसिल कर सकते हैं एंड यू विल गेट ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री ए बी अपॉन ए एम आपको 5 अपॉन थ्री दिखाई देगा नाउ इसका यूज क्या है ए बी है ए बी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए एम इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ए पी एम देन If AB upon AM हमारे पास 5 बाई थ्री आ भी गया देन वॉट इज द बिग डील द बिग डील इज दैट ट्राइंगल ए पी एम को देखिए ट्राइंगल ए पी एम में और ए सी बी में एंगल ए इज अ कॉमन एंगल ओके ए पी एम में और ए सी बी में एंगल ए इज अ कॉमन एंगल एंड आई विल से दिस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी वाई Why this angle P and angle C are equal? It's because PM and BC are parallel to each other, and AC is a transversal. That's why this angle P and angle C are corresponding angles. So if these two angles are corresponding, I can say triangle APM and ACB both are similar triangles. ये दोनों triangles बिल्कुल similar हैं. Okay? यहाँ पर हम reason लिख लेते हैं. Angle A is equals to angle A. That is a common angle. Okay, this is a common angle, and second is angle P is equals to angle C. That is corresponding angles. That's why the two triangles are similar. ये दोनों triangles similar हैं. और खास बात ratio क्या आ रहा है? AB upon AM is five by three. Now, since अगर दोनों triangles similar हैं, what I can say? I can say, I can say that AM upon AB is equals to PM upon CB is equals to this AP upon AC. क्योंकि अगर दोनों triangles similar हैं तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे तो मैं कहूंगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी ए सी ओके ए पी अपॉन ए सी नाउ हमारे पास क्या गिवन है ए बी अपॉन ए एम फाइव बाई थ्री है सो ए एम अपॉन ए बी कितना हो जाएगा इट इज थ्री बाय फाइव सो इट मीन्स आई कैन वेरी क्लियरली से दैट दिस रेशियो इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन फाइव 
and here we have got a triangle here we have got a triangle which is smaller than the given triangle ABC and is similar to triangle ABC as well as the ratio of corresponding sides or the proportionality between the two triangles is 3 by 5 ok. It is very very easy to understand now you can see the two triangles are similar if two triangles are similar this ratio we can write this ratio and here I already I have proved that AB upon AM is 5 by 3 why AM upon MB this is AM upon MB हमने previously line segment के division में सीखा है जो ये जितना ये है 3x और ये 2x तो उतना ही AM upon MB भी होगा okay consider this as a line AB and I have divided this line in the ratio of 3s to 2 this is what we can see now I have added 1 to both sides तो अगर मैं इन दोनों equation इस equation में अगर दोनों तरफ 1 add करूँगा I will get a MB plus AM upon AM 2x plus 3x upon 3x it means AM up, AB upon AM कितना हो जाएगा 5x upon 3x and ultimately AB upon AM हो जाएगा 5 by 3 that's why AM upon AB 3 by 5 हमें दिखाई देगा and the two other two sides other two corresponding sides are also proportional so in this way we can draw a triangle similar to a given triangle and smaller than the given triangle now let us see the case 2 after this first is a note कर लीजिए फिर हम केस 2 को देखेंगे कि किस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करना है ओके सो फर्स्ट यू नोट दिस 